एन सी आर टी एक्साइज थ्री पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर फोर सब क्वेश्चन फाइव द एरिया ऑफ अ रेड ट्राइंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय नाइन स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय फाइव यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय थ्री यूनिट बराबर तो एक रेड ट्राइंगल का एरिया जो है वो नौ स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है अगर हमने लेंथ को पाँच से रिड्यूस कर दिया और ब्रेथ को तीन से बढ़ा दिया इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाई थ्री यूनिट एंड ब्रेथ बाई टू यूनिट द एरिया इंक्रीजेस बाय सिक्सटी सेवन स्क्वायर यूनिट और यही जो एरिया है वो सिक्सटी सेवन स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा कब बढ़ जाएगा जब हमने लेंथ को थ्री यूनिट से बढ़ा दिया और ब्रेथ को हमने टू यूनिट से बढ़ाया फाइन द डायमेंशन ऑफ द रेड ट्राइंगल रेड ट्राइंगल का डायमेंशन फाइन करना है हमको तो ऐसा मान लिया जाए कि ये वो रेड ट्राइंगल है जिसका लेंथ जो है वो एक्स है और ब्रेथ जो है वो वाई है तो हम लेट लेंथ इक्वल्स टू एक्स एंड ब्रेथ इक्वल्स टू वाई तो उस हिसाब से इसका एरिया क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज एक्स इंटू वाई ये सुनो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ द रेड ट्रेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई नाइन स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई फाइव यूनिट तो वेन लेंथ माइनस फाइव एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई थ्री यूनिट एरिया ही कर रहे हैं हम लोग तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना तो ब्रेथ माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा एरिया जितना है ना एरिया एरिया में से नाइन स्क्वायर यूनिट माइनस हो जाएगा ये कंडीशन दिया है so if the length is reduced by minus फाइव breadth is uh, if the length is reduced and breadth is increased by तो so length is reduced by फाइव unit breadth is increased by थ्री unit then the area जो भी होगा area minus थ्री से कम हो जाएगा <coughs> length क्या है x है तो x minus फाइव y plus थ्री is equal to area एक्स वाई होता है बराबर ना एरिया इज एक्स वाई माइनस नाइन देर फोर यहाँ पर ये ओपन करते थे तो एक्स वाई फिर x इंटू थ्री प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस नाइन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई दोनों वो साइड पर कैंसिल हो जाएगा तो ये थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फिफ्टीन प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो और इस हिसाब थ्री एक्स माइनस फाइव वाई और ये मिल गया कितना हो गया माइनस सिक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो ये मिल गया आपको इक्वेशन वन बी पार्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है बी पार्ट में क्या हो गया बेटा इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय थ्री यूनिट तो लेंथ प्लस थ्री एंड ब्रेथ बाय टू यूनिट तो ब्रेथ प्लस टू इज इक्वल टू एरिया प्लस सिक्सटी सेवन क्योंकि एरिया सिक्सटी सेवन से बढ़ जाता है तो ये कंडीशन हो गया तो एक्स प्लस थ्री y प्लस टू इज इक्वल टू एरिया एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन अब यहाँ से मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन ठीक है ये एक्स वाई ये एक्स वाई कैंसिल हो गया तो ये बचेगा टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स माइनस सिक्सटी सेवन इक्वल्स टू जीरो दैट विल टू एक्स प्लस थ्री वाई ओके और ये मिल गया माइनस सिक्सटी वन इक्वल्स टू जीरो ये मिल गया आपको इक्वेशन टू बराबर अब आपने इक्वेशन वन टू मिल गया तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन वन है और टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्सटी वन इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन टू है यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू ए का जो है थ्री है बी का जो वैल्यू है वो माइनस है और सी का जो वैल्यू है वो माइनस है यहाँ से ए का वैल्यू जो है टू है ए बी का वैल्यू B2 का वैल्यू 3 है एंड C2 का वैल्यू माइनस सिक्सटी है करेक्ट है अब x क्या होगा तो x होता है B1 C2 सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन और y क्या हो जाएगा तो y होता है C1 A2 ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ये हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कर रहे हैं बराबर ना तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अच्छा ये सब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर सो योर यूल गेट 17 एंड योर यूल गेट वाई एस नाइन तो ये देख लेना करके बराबर से तो लेंथ जो है आपका 
जो लेंथ था वो 17 यूनिट हो गया और जो ब्रेथ था वो 9 यूनिट हो गया फाइनल आंसर यू कैन राइट ओके